Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öyle ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç. Yine memleketimizde ve dünyada olan tüm gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Haftanın ilk 3 gününde yoğun bir gündem var. Ve haberciler işte o sıcak duraklarda bekliyorlar bizi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Nal 550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün meclise sunacaklarını söyledi. Ünal 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüldüğü o kanun teklifinin 20 maddeler oluştuğunu belirtti. Bu önemli gelişmeye ilişkin tüm bilgiler Süleyman Yaşar'da olacak. DAEŞ terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aradan iki terörist Ankara'da yakalandı. Tüm ayrıntı Mustafa Yıldırım'da. Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesi başarıyla sürüyor. Pençekilit Operasyonu bölgesinde iki, Hakkari Şemdini de iki terörist olmak üzere toplam dört PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tüm detaylar Anıl Yağcı'da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dakikalarda MYK toplantısı yapacak. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda yapılacak toplantının gündeminde neler var? Yanıt Zeynep İpek'te. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Sanıkların savcının verdiği müçalaya karşı son savunmalarını yaptığını söyleyelim ve gelişmeleri bizde cihat sönmezden alacağız. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale halen devam ediyor. Sahaya gideceğiz. Son durumu Halit Yılmaz olay yerinden bize aktaracak. Habercilerle sıcak duraklarla öyle ana haber bülteni başlıyor efendim. Sıcak gelişmeyle başlayalım. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal 550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün meclise sunacaklarını söyledi. Ünal 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngördüğünü belirtti ve kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu söyledi diyelim. Hemen dönelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Süleyman Yaşar bizimle birlikte. Süleyman herkesin merakla beklediği bir düzenlemeydi. Ayrıntılarında ne var? Nilgün Bağkaç aslında meclisin ara vermesine bir aydan az bir süre kaldı. Hal böyle olunca da birbirinden önemli kanun teklifleri, düzenlemeler meclis gündemine geliyor. Onlardan bir tanesinde dakikalar önce AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıkladı. Dediğimiz gibi 550 bin kişinin yararlanacağı oldukça önemli bir kanun teklifinden bahsediyoruz. Bakaya ve yoklama kaçağı durumundakilere bedelli affı olarak bilinen Kamuoyunda bu şekilde bilinen kanun teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak açıklamayı AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yaptı basın toplantısında ve detaylarını paylaştı. Dilerseniz hemen o detaylara bakalım. Bedelli yasası olarak konuşulan bak, bak, bakaya ve yokla, yoklama kaçağı ve bedellilerden yararlanamayan yükümlülerin bedelliden yararlanması için bir düzenleme yapılıyor ifadelerini kullandı. Yani e, askerlik çağına gelen ve herhangi bir girişimde bulunmayan askerlik işlemi yaptırmayan kişilerin ve yoklama kaçağı durumundaki kişilerin bedelli askerlikten yararlanması için bir düzenleme yapılacak. Bu kanun teklifinin maddelerinden bir tanesi buna ilişkin olacak. Yine dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemeyen ya da belirlenen süreden daha uzun süre Türkiye'de yaşayanların da bu kapsamdan çıkarılmaması için bir düzenleme yapılacak. Yine bunun detayları da kanun teklifi içerisinde yer alacak. Yine Milli Savunma, Kad Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileriyle askerlik hizmetlerini yerine getiren yedek subaylara ilişkin idari işlemler ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar da bölge idare mahkemeleri yetkili olacak. Bu bölge idare mahkemeleri ise belirlenmiş Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemelerinde bu uyuşmazlıkların giderilmesi için davalar görülmüş olacak. Yine az subaylar göreve başladıklarında 9. derece 1. kademeden Göreve başlıyorlardı. Bu da yine revize edildi. Özlük haklarını yine olumlu yönde etkileyecek şekilde 9. derece 2. kademeden göreve başlayabilecekler. Aslında bir önemli başlık daha vardı. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini uzatan bir düzenleme. Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddi 72'ye çıkarılacak kanun teklifi kabul edildiği takdirde birer ay, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar genelkurmay başkanları görev yapılabilecek dediğimiz gibi 
e, bakaya durumdaki derin ve yoklama kaçağı durumundakilerin bedelli askerlikten yararlanmasına ilişkin düzenleme meclis başkanlığına sunulacak önümüzdeki saatler içerisinde ve Burada aslında önemli bir soru da ortaya çıkıyor. Bu bedel ne kadar olacak yani ücreti ne kadar olacak? Ücreti de önümüzdeki günler içerisinde yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmuş olacak. 550 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme için mecliste aslında ilk adım atılmış oldu. Biz de bütün detayları, bütün gelişmeleri hem komisyon safhasını hem de genel, genel kurul safhasını takip ediyor olacağız. Ve yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz. Nilgün Balkaç. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akdeniz'de hayatını kaybeden Yunanistan tarafından ölüme itinen göçmenleri hatırlattı. Batı'ya sert sözlerle yüklendi. Erdoğan 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı şu dönemde kimse sorumluluktan kaçamaz dedi. Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona. Yerlerinden edilen mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Göçmenler konusunda Batı'ya sert sözlerle yüklendi, sorumluluk vurgusu yaptı. Uluslararası toplumu insani krizler karşısında sorumluluk üstlenmeye çağırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Kresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi. Akdeniz'de hayatını kaybeden Yunanistan tarafından ölüme itinen göçmenleri hatırlattı. Salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla insan yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalıyor. 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, Hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Erdoğan son dönemde artan yabancı karşıtlığına dikkati çekti. 7 yılda en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kapımıza gelen hiç kimseyi etnik kimliği, dini, kültürü, meşrep ve mezhebi sebebiyle geri çevirmedik. Tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın bize yüklediği bu görevi inşallah bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop İstanbul'da düzenlenen Küresel Parlamenterler Göç Konferansı'nda konuştu. Batı'nın göç konusundaki tutumunu eleştiren Şentop, Türkiye olarak insanlığın onurunu, haysiyetini ve vicdanını tek başımıza koruyoruz dedi. Bu küresel meseleye hakkaniyet ilkesi çerçevesinde sürdürülebilir çözüm önerileri sunmanın ve bunun üzerinde samimiyetle çalışmanın tartışmasız bütün insanlığın öncelikle ahlaki ve vicdani sorumluluğu olduğunu, hepimizin insanlığa karşı borcu olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak insanlığın onurunu, haysiyetini, vicdanını tek başımıza da olsa koruyacağız kararlılığı içerisinde bunu ifade etmek isterim. Demokrasi, insan hakları, uluslararası hukukun sözde havariliğini yapan devletlerin bugün göçmenler söz konusu olduğunda ulusal hukuk düzenleriyle, uluslararası insan hakları hukuku arasında uyum aramayı bir kenara bıraktıklarına şahit oluyoruz maalesef. Komşumuz Yunanistan'ın yaptığı hak ve hukukun öznesi olarak görmedikleri göçmenlerin botlarını batırmaktan çekinmediklerini görüyoruz. Geri itme politikalarını devreye sokmaktan imtina etmediklerini görüyoruz. Ege Denizi'nde 2020 yılından bu yana yaklaşık 40 bin düzensiz göçmen geri itmelerden dolayı Türkiye tarafından kurtarılmıştır. 
Birleşmiş Milletler Batı Trakya'daki Türk çocuklarının durumunun iyileştirilmesine yönelik bir rapor hazırladı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi yayınladığı raporda Batı Trakya Türk toplumuna mensup çocuklara karşı ayrımcılık endişe verici boyutta denildi. Raporda ayrıca Atina yönetiminin çocuk göçmenlere yaklaşımı da eleştirildi. Batı Trakya'daki Türk çocuklarının durumu ve Yunanistan'ın yaklaşımı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'ne taşındı. Komite Yunanistan'la ilgili gözlemlerini bir raporla paylaştı. Raporda Batı Trakya Türk toplumunun eğitim ve sosyal haklara ulaşmasına ilişkin endişeler vurgulandı. Resmi dil Yunanca'nın yanında kendi ana dilleri Türkçe'de kaliteli eğitim almalarının sağlanması tavsiye edildi. Atina'nın Batı Trakya Türk toplumuna mensup çocukları temsil eden sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini yoğunlaştırması istendi. Raporda Atina yönetiminin göçmen politikası da eleştirildi. Yunanistan'ın çocuk göçmenleri kimlik tespiti gerekçesiyle gözaltına almasından derin endişe duyulduğu belirtildi. Göçmen çocukları gözaltına almaya derhal son verin çağrısı yapıldı. NATO tarihinin en önemli zirvelerinden birini 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapacak. Rusya-Ukrayna savaşı, savaşın küresel etkileri ve terörizmle ortak mücadele öne çıkan konular arasında. Türkiye kritik meselelerde yürüttüğü etkin dış politikayla NATO zirvesinin anahtar ülkesi olacak. Rusya-Ukrayna savaşı, küresel gıda krizi. Tartışmalı genişleme politikası ve terörizmle mücadele. NATO, tarihinin en önemli zirvelerinden biri için gün sayıyor. NATO zirvesi 28-30 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapılacak. Tarihi zirveye dünya liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Masadaki öncelikli konuysa Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak... Savaşın bitirecek nihai imzalarının atılmasını sağlamaktır. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun diplomasi yürüten ve barış için en somut adımları atan ülke oldu. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye'nin ara buluculuğuyla ilk kez Antalya'da bir araya geldi. Müzakerelerdeki en anlamlı ilerleme İstanbul'daki görüşmelerde gerçekleşti. Türkiye bu süreçte hem savaşın taraflarıyla hem de NATO müttefiki ülkelerle diyalog kanallarını sürekli açık tuttu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, Türkiye'nin taraflarla konuşması hem NATO müttefikleriyle son derece yoğun bir diyalog içerisinde olması hem Rusya tarafıyla diyaloğunu belli bir düzeyde tutması bir tek Türkiye tarafından açılan bu diplomatik hattın herkes için bir umut olduğunu gösteriyor. Savaşın yol açtığı tahıl krizine çözüm arayışlarında da Türkiye en ön safta yer aldı. Taraflar arasında koordinasyon görevini üstlendi. Yol haritasının hayata geçirilmesi için yoğun çaba gösterdi. Kırmızı hat diplomasisi hayata geçirildi. Hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu'nun ihraç edeceği ürünlere ihtiyaç varsa bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda var diye düşünüyoruz. Burada önemli olan ortak anlayışa dayanan bir mekanizmanın tesis edilmesidir. Türkiye terörizmle ortak mücadelede de ilkesel tavrını ortaya koydu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına her iki ülkenin terör örgütlerine verdiği destek sebebiyle karşı çıktı. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan veya düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki İlkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki net duruşu uluslararası alanda da farkındalık oluşturdu. İsveç ve Finlandiya örnekleriyle NATO güvenlik mimarisinin önemi dünyaya bir kez daha gösterildi. Güvenlik ve savunma örgütü olarak NATO içerisinde Türkiye'nin herhangi bir şekilde rolü asla tartışılamaz. Ve Türkiye olmadan bir kilit güvenlik mimarisi asla oluşturulamaz. Türkiye kritik meselelerde yürüttüğü etkin dış politika sayesinde tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti. Küresel sorunlara çözüm arayışlarında, uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettirdi. Türkiye'nin NATO'daki anahtar ülke rolü Madrid'deki zirvede de devam edecek.
Şimdi de terörle mücadeleyi manşetimize alacağız ve devam edeceğiz. DH diyelim. DH terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki terörist Ankara'da yakalandı diyelim. Ayrıntılar için dönelim. Mustafa Yıldırım bizimle birlikte. Mustafa operasyonun ayrıntılarında ne var? Operasyonlar terör örgütü ayırt etmeksizin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Bugün başkent Ankara'da terör örgütü DAŞ'a yönelik kritik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve daha önceki yıllarda çatışma bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen iki DAŞ'lı yakalandı. Ayrıca sosyal medya hesaplarından terör örgütü DAŞ adına paylaşımlarda bulunan bir şüpheli de yakalandı ve tutuklandı. Ankara'daki bir diğer operasyon ise pkk -YP PG'yi yönelikti. Bu çerçevede özellikle operasyonlar hızla ve kararlılıkla sürdürülüyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir şüphelinin cep telefonunda terör örgütüne, terör örgütü mensuplarına yönelik fotoğrafların tespit edilmesi üzerine Ankara Emniyeti harekete geçti ve şüphelilerin adresine yapılan, adresine gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Diğer ikisi ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi. Nilgün Balkaç. Mustafa bize DAEŞ manşetiyle terörle mücadeleye ayrıntıları aktardı. Şimdi terörle mücadele aslında memleketimizin sınırları içinde ve dışında hız kesmeden kararlılıkla ve başarıyla devam ediyor. Pençekilit operasyonu bölgesinde iki, Hakkari Şemdinli'de de iki terörist olmak üzere toplam dört terörist etkisi hale getirildi diyelim. Hemen dönelim detaylar için Anıl Yalcı bizimle birlikte. Anıl hız kesmeden devam eden o mücadelenin ayrıntıları ve bilançosu sende. Nilgün Balkaç terörle mücadele hem yurt içi hem de sınır ötesinde hız kesmiyor. Nisan ayında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Harekatı kapsamında keşif ve gözetleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu alana insansız hava araçlarıyla bir operasyon düzenlendi ve de bu operasyonda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar yurt içinde de devam ediyor. 19 Nisan'da Hakkari'de Eren Abluka 2 operasyonu başlatılmıştı. İşte bu operasyon kapsamında Hakkari Şemdilli Akbal köyü kırsalında güvenlik güçleri bir grup terörist tespit etti. Teröristlerle çıkan çatışmada da iki PKK Hakkari bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte iki piyade tüfeği, bu siyahlara ait çok sayıda mühimmat ve 3 el bombası ele geçirildi. Operasyonlar hem yurt içi hem de sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça bizler de aktarmaya devam edeceğiz. Anıl bize terörle mücadelenin ayrıntılarını aktardı. Devam edelim açıklamalarla. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'ne SİHA'lar ve Bayraktar ailesine hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütlerindendir. Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir, dedi. Dün bir milletvekilleri çıkıp, SİHA'ları yapan bayraklar ailesini yargılayacağını ve SİHA'ların yapımını engelleyeceğini söyledi. Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir. Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir. Dünyanın her tarafında SİHA'larımızın ortaya koyduğu performans dünya barışı için bütün devletler tarafından takdir edilmektedir. Bir tek kara propaganda odakları SİHA'larımıza yaptığımız hizmetlere karşı çıkmaya devam etmektedir. Türkiye'de de maalesef bu hizmetlere, SİHA'ların yapılmasına, milli güvenliğimizin kazanımlarına karşı çıkmak yine aynı kadrodan Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiştir. Biz de CHP ile devam edelim. Zira bugün CHP'de MYK toplantısı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantının gündemi için hemen dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Zeynep Hükümet bizimle birlikte. Zeynep neler söyleyeceksin? Masada hangi başlıklar var? 
Nilgün Balkaç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Yaklaşık bir saat sonra başlayacak o kritik toplantı. Gündemde ekonomi olacak. Bu konuya ilişkin e, Genel Başkan Yardımcıları tarafından önemli sunumlar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda ittifak çalışmaları ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu yurt genelinde il gezi gezilerine devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte il gezilerine ağırlık verilecek. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu 23 Haziran'da Aydın'da olması bekleniyor. Bu illere gerçekleştirilecek toplantının rotası da illere gerçekleştirilecek rotada toplantıda ele alınacak. Meclis çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu meclis çalışmalarına ilişkin grup başkan vekillerinden bilgi isteyecek. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ise parti sözcüsü Faik Öztürak kamaya karşısına geçecek ve MYK'nın gündemine ait önemli notları aktaracak. Piyasaların gözü bu haftada ekonomik verilerde olacak. Merkez Bankası Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Tüketici güven endeksi ve sanayi kapasite kullanım oranı da beklenen veriler arasında. Yeni haftada ekonomide gündem yoğun. Faiz kararından güven endeksine birçok veri açıklanacak. Çarşamba günü piyasalar tüketici güven endeksini bekleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak. Tüketici güveni Mayıs ayında arttı. Endeks 67,6'ya yükseldi. Perşembe günü ise Gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para politikası kurulu 6. faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ekonomistler bankanın bu toplantıda da faizi sabit bırakacağını öngörüyor. Cuma günü ise Haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranının açıklanması bekleniyor. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Mayıs'ta %78 seviyesine yükseldi. Küresel piyasalarda da para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları takip edilecek. Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bu yılın ilk 5 ayında 12 milyon 710 bin ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı. Şimdi hemen dönelim. Selahattin Fidan bizimle birlikte Antalya'dan. Ee, aslında turizmin kalbinin attığı noktadasın Selahattin. Arkanda da yoğunluğu görüyoruz haftanın ilk 3 gününde. Neler aktaracaksın bize? Hem rakamlar hem de sahaya yansıyanlar. Evet şu anda belirtelim Antalya'da sıcaklık 31 derece ve hissedilen sıcaklık ise 36 derece. İşte onun için vatandaşlar buraya Konya altı sahiline gelmiş durumdalar. Ve bu da bu durumda turizm rakamlarına da yansıdı. Özellikle Türkiye'de yılın ilk 5 ayında Ocak-Mayıs arasında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı Türkiye. Bu geçtiğimiz yılın yüzde 207,7 Birlik bir artış anlamına geliyor. Belirttiğimiz gibi şu anda Antalya'dayız. Konya altı sahilindeyiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 11 milyon 301 bini yabancı 1 milyon 408 bini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de Ocak Mayıs 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya %367,24 artış ile birinci sırada. Bulgaristan ise %334,88 artış ile ikinci. Rusya Federasyonu da %49,4 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Sadece dediğimiz gibi Rusya Federasyonu da İran ve İngiltere izledi. Ocak-Mayıs döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul'dan giriş yaptılar. Sonrasında Antalya %19,95 ile 3. sırada ise Edirne'deki sınır kapısı %11,72 ile 3. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 5 milyonun biraz üzerinde turist gelmişti Türkiye'ye. Aynı dönem içerisinde Mayıs ayına da yansıdı bu rakamlar. Yine Türkiye'ye bu yılın Mayıs ayında gelen ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 
308,48 artışla 3 milyon 824 bin olarak gerçekleşti. Dediğimiz gibi özellikle bu dönemde yılın ilk 5 ayında 2022'nin ilk baş ayında 12 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etmişti durumda. Bu da geçtiğimiz yıla aynı dönemine göre %207'lik bir artış anlamına geliyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Sanıkların savcının verdiği müçalaya karşı son savunmalarını yaptığını söyleyelim. Hemen dönelim. Haberci arkadaşım Cihat Sönmez bizimle birlikte. Cihat davanın seyri ve sürece dair neler söyleyeceksin? Bir gün Balkaç artık Pınar Gültekin cinayeti davasında sona gelindi diyebiliriz. 13. duruşma görülüyor Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bir önceki duruşmada mahkeme başkanı bugüne verdiği randevuda artık karar için toplanılacağını ifade etmişti. Buna istinaden artık karar bekliyoruz diyebiliriz. 11'de başladı duruşma. Bundan önceki duruşmalar Öğleden sonra görülüyordu karar duruşması için erkene alındı duruşma saati 11'de başladı duruşmaya e, Pınar Gültekin ailesinin Pınar Gültekin'in anne babası ve avukatları e, katılıyor hazır bulunuyorlar e, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden sevgi bir sistemiyle bağlanıyor tutuksuz yargılanan sanık kardeşi Mertcan Avcı ise mahkemede şu an hazır bulunuyor diğer dört tutuksuz yargılanan sanık ise bugün duruşmaya gelmedi onları e, avukatları temsil ediyor 11'de başlayan duruşmada ilk önce savcının verdiği mütalaya istinaden e, Gültekin ailesinin avukatı savunma yaptı ve adaletin yerini bulmasını istedi. Anne ve babası da söz almıştı. Sıdık ve Şefika Gültekin de artık başka kızların ölmemesi için adaletin yerini bulması ve yerinde bir karar verilmesini talep etti. Rezan Ep Özdemir de e, Pınar Gültekin'in ailesinde avukatı da e, bundan önceki bilirkişi savun, bilirkişi raporlarına e, gönderme yaptı. Dört bilirkişi raporu istenmişti. Bu bilirkişi raporlarındaki ki e, öldürme olayının artık ispatlanmış olduğunu ve e, sanık Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği ve savcıya katıldıklarını ifade etmişti. Tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı'nın da Yine savcının isteği doğrultusunda suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi ve tutuklanmalarını istedi Gültekin ailesinin avukatı. Mahkemeye ara verildi yaklaşık bir 15-20 dakikalık aranın ardından savunmaların alınmasına devam edecek. Biz buradayız gün boyu Muğla'da duruşmayı takip ediyoruz diyelim sözü size bırakalım. Cihat Pınar Gültekin davasına ilişkin ayrıntıları aktardı. Yine bir son dakika bilgisiyle devam edelim. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir ilaç fabrikasında yangın çıktı diyelim. Hemen sahaya dönelim. Halit Yılmaz bizimle birlikte. Halit sabahtan bu yana müdahale devam ediyordu. Kontrol altına alındığı bilgisi var. Son durum nedir? Melgün Balkaç saat 8.30 sıralarında yangın meydana geldi ve o çıkış saati itibariyle 8.54 itibariyle de bölgeye itfaiye araçları sevk edildi. Tabi burası Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Dilovası 4. OSB, 4. kısım OSB organize sanayi bölgesinin içerisinde Türkiye'nin en köklü ilaç sanayi ve kimya sanayi firmalarından biri. Kameraman arkadaşım Muhammed Ali Aksakallı şimdi ekranlara getiriyor. Orman Bakanlığı'ndan itfaiye e, yangın söndürme helikopteri de şu anda soğutma çalışmalarına katılıyor. Onu paylaşalım. Tabi Kocaeli'deki bütün unsurlar burada. İşte e, hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bunun yanı sıra AFAD ve bölgede Umke Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na ekipler bölgeye hemen intikal ettiler. Hem çevre açısından etrafa bir olumsuz etkisi var mı? Bunral kontrol edilmeye başlandı ve Fabrikanın üretim bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın 
çıktı ve o yangınla birlikte gökyüzüne önce kara dumanlar sonrasında bütün bölge dumanla kaplandı. İşte yoğun bir çalışma bu saate kadar çalışmalar devam ediyordu. Bundan yaklaşık bir yarım saat önce Kocaeli itfaiyesine bağlı bütün itfaiye erleri hep bir arada içeriye girip artık son alevli olan bölgelere de müdahale edip yangını kontrol altına aldılar. Şu anda ise soğutma çalışmaları başlatılmış vaziyette. Tabi Kocaeli Valisi Settar Yavuz yapmış olduğu açıklamada yangına müdahale biraz ağır işliyor. Bunun da sebebi özellikle içeriye müdahale eden ekiplerin burada etkilenmemesi gerek dumandan gerekse olumsuz o ortamdan etkilenmemesi için yani sağlıkları can sağlığı ve güvenliği açısından etkilenmemesi için biraz ağır işliyor denilmişti. Sabah 8.30 sıralarında başlayan yangın. Kocaeli İtfaiyesi, OSB itfaiyeleri ve bölgeye sevk edilen itfaiye araçlarının yoğun müdahalesiyle birlikte kontrol altına alındı. Şu anda da fabrika sahası içerisinde çalışmalar soğutma yönünde devam ediyor deyip sözü sana bırakalım. Nilgün Balkaç. Alet kontrol altına alınan yangının son ayrıntılarını aktardı. Yaz aylarının kabusu orman yangınlarına müdahale durumunda kullanılması planlanan uçakların bakımı tamamlandı. Temmuz ayı içinde olası yangın bölgelerine konuşlandırılacak uçakların yanında haberci arkadaşımız Yiğitcan Karatepe bizi bekliyor ve sözü ona bırakıyoruz. Yiğitcan. Yaz ayları geldiğinde canımızı en çok yakan hususlardan bir tanesi orman yangınları. İşte bu yazda da yaz gelmeden hemen öncesinde aslında bütün bakım çalışmaları, hazırlık çalışmaları başlamıştı. Biz de Türk Hava Kurumu'nun orman yangınlarıyla mücadele yönelik hazırlıklarını sizler, sizlerle birlikte paylaşacağız. Türk Hava Kurumu bu yaz orman yangınlarına 4 yangın söndürme uçağı ve 50 helikopterle eşlik edecek. İşte yanımda görmüş olduğunuz CL215 tipi yangın söndürme uçaklarının bakımı geride bıraktığımız dönemde içerisinde tamamlandı. Şu aşamada Türk Hava Kurumu'nun 3 e, CL215 tipi yangın söndürme uçağına pervane yeri takılmış durumda. Motor bakımları yapılmış durumda ve uçuşa hazır durumda. Bir yangın söndürme uçağının da şu aşamada son testleri devam ediyor. Tem, e, takvim yaprakları Temmuz ayını gösterdiğinde e, 4 yangın söndürme uçağıyla Türk Hava Kurumu olası orman yangınlarına karşı mücadeleye hazır bir şekilde e, konuşlanmış olacak. Orman yangınlarının çıkma olasılığının artırılması atmış olduğu yerlerde işte bu uçaklarda konuşlandırılmış olacak. Dört uçaktan bahsediyoruz. Bu yaz dört yangın söndürme uçağıyla Türk Hava Kurumu olası yangınlara karşı mücadele edecek. Ancak Türk Hava Kurumu'nun envanterinde toplam dokuz tane CL215 tipi yangın söndürme uçağı bulunuyor. Bu uçaklardan üç tanesi kaza kırıma uğramış durumda ve çok büyük bakımlar gerektiriyor. O yüzden hem bu sene hem de gelecek dönemde bu üç yangın söndürme uçağını sahada göremeyeceğiz. Ancak iki yangın söndürme uçağının da çalışmaları devam ediyor. Bakım çalışmaları devam ediyor. Onların da ağır bakımları yapıldıktan sonra önümüzdeki yılları itibariyle yine yangın söndürmede aktif bir şekilde rol almaları bekleniyor. Ancak bu yaz boyunca öncelikle bakımı hemen tamamlanmış olan üç yangın söndürme uçağı ve yakın zamanda tüm testleri de tamamlanacak olan bir yangın söndürme uçağı dahil olmak üzere toplamda dört yangın söndürme uçağıyla Türk Hava Kurumu bu yaz orman yangınlarıyla mücadele edecek. Tabi yalnızca orman yangınlarında e, yangın söndürme uçakları görev almayacak. Bununla birlikte yangın söndürme helikopterleri de yine orman yangınlarıyla e, mücadelede aktif bir şekilde rol alacak. 55 tane helikopterin ihalesi yapıldı. Bu 55 tane helikopterin 50'sinin ihalesini Türk Hava Kurumu aldı. Bu uçaklardan 35 e, bu helikopterlerden 35'i küçük helikopterler. Onun ise gece görüşü bulunuyor. 5 helikopterde yine ağır tonajlı su taşıma kapasitesine sahip helikopterler yani toplamda Türk Hava Kurumu'nun 50 helikopteri e, bu yaz orman yangınlarıyla mücadelede aktif rol olacak. Bununla birlikte 5 ayrı helikopterde farklı bir firma tarafından e, yangın söndürmede aktif bir şekilde görev yapacak. Yalnız e, C215, e, CL215 tipi uçaklardan bahsediyoruz. Bu uçaklar yaklaşık e, 5 ton e, su taşıma kapasitesine sahip ve saatte 2 kez dolum yapabiliyor. Ancak eski uçaklar, e, piston motorlu uçaklar e, ne yazık ki bu uçakların bakımı yapılmış olsa da ne yazık ki önümüzdeki yalnızca 5-6 yıl daha kullanılması bekleniyor. Bir modernizasyon sürecinden geçilmedi ya da yenileri alınmadığı sürece e, şu anki bakımda 
yaptığında da e, bu uçakların 5-6 yıl daha e, yine aktif bir şekilde görev almasını sağlayacak. Ancak 5-6 yıl sonra ya bu uçakların modernizasyonunun yapılması gerekecek ya da yenilerinin alınması gerekecek. Dediğimiz gibi e, 4.9 ton yaklaşık 5 ton su taşıma kapasitesine sahip ve e, bir saat içerisinde iki kez dolum yapabiliyor ve orman yangınlarında işte e, görmüş olduğumuz CL215 uçaklarıyla birlikte 50 heli 55 helikopterde e, orman yangınlarıyla aktif mücadelede yer alacak. Bu e, 4 yangın söndürme uçağı ve 50 helikopteri e, Türk Hava Kurumu e, yine yönetecek. Bununla birlikte 5 ayrı helikopterde orman yangınlarıyla mücadelede aktif bir şekilde rol almış olacak. Şu aşamada 3 e, yangın söndürme uçağı hazır durumda. Bir uçağın da yine Temmuz ayına kadar hazır olmasına yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Te son testleri yapılıyor. Temmuz ayında 4 yangın söndürme uçağı ve 55 helikopter orman yangınlarıyla mücadele edecek diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım. Yiğitcan yangınlarla mücadelenin ayrıntılarını aktardı tümüyle. Şimdi bir başka mücadeleyle devam edelim. Sürülerin tozlu yolculuğu başladı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrutta eteklerinde otlanan yüzlerce küçük baş hayvan sağım ve su ihtiyacı için günde 15 kilometre yol kat ediyor. Hem çobanların hem de sürülerin kavurucu sıcakta toz içinde geçen o Zorlu yolculuğu var sırada. Bu tozlu yolu günde iki kez yürüyorlar. Sürü ve çobanlar zorlansa da buna mecburlar. Burası Bitlis'in Tatvan ilçesi. Kıyı düzü köyü çobanları yüzlerce hayvanla her gün Nemrut Dağı eteklerine iki kez inip çıkıyor. Köyde su ihtiyacını gideren hayvanlar sağım işleminin de ardından tekrar otlakların yolu tutuluyor. Her gün iki, iki kere gidip geliyoruz Nemrut dağına çıkıp geliyoruz. Yani toz, duman, işte bizim işimiz de bu, ekmeğimiz, ekmeğimizin peşindeyiz. Bu zor yolu tercih etmenin sebebi ise kestirme yoldaki ekinler. Ekinlerin zarar görmemesi için yol uzuyor, yolun zorluğu da artıyor. Toz için de günde 15 kilometre kat ediliyor. Mecburen 15 kilometre yol geliyoruz, ekimlere, budalara zarar vermemek için bu tozlu badeni kullanıyoruz. Her gün bu tozu yutuyoruz mecburen. Ekmeğimizin peşindeyiz ha. Çoğunluğu koyun olan küçükbaş hayvanların tozlu vadiden geçişiyle ortaya bu görüntüler çıkıyor. Gerçekten çok zorlu bir yolculuk. Gümüşhane'nin sık ormanlarını asırlardır sürdüren arıcılık geleneğini ev sahipliği yapıyor. Bal bölgedeki kayalıklar üzerinden bin bir zahmetle üretiliyor. Ladin, kayın, ıhlamur ağaçları, orman gülleri ve çiçekler. Sayısız bitkinin bulunduğu bu alan Gümüşhane Kürtün'deki bal ormanları. İlçe asırlardır sürdürülen bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Arıcılar orman içindeki kayalık alanda bal üretiyor. Arazi şartları zor. Arıcıların en büyük yardımcısı ilkel teleferikler. Burası e, devletimiz tarafından, bakanlık tarafından bal orma, ormanı olarak e, ilan edildi e, ve e, yerleşim yerlerinden de uzak olduğu için burada gayet güzel bir şekilde aralarımız e, nektar, bal elde etmekte ve ballarımız da çok kaliteli. Yazın gelişiyle birlikte arıların bal üretimi de artıyor. Arıcılar bu dönemde kayalık bölgeye sık sık gelerek kovanlarını kontrol ediyor. Yörede Şıhlı Balı adıyla bilinen balın sağımı her yıl Temmuz ayında yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya son yıllarda lavanta bahçeleriyle dikkat çekiyor. Bölgenin ilk lavanta bahçelerinden birini kuran girişimci Serpil Seçkin Göçer şu sıralar mora bürünen tarladan ziyaretçilerini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler lavanta bahçesine akın ediyor. Morun her tonunun yaşandığı o renk cümbüşün ekleri. Mis gibi kokusu ve büyüleyici görüntüsüyle lavanta zamanı geldi. Antalya'daki mor çiçekli bahçelerde bu aralar yoğunluk var. 
Turizm başkenti Antalya'da lavanta bahçelerinde çiçekler açtı. Bu aralar mor rengin eşsiz büyüsüne kapılmak isteyen yerli ve yabancı turistler lavanta çiftliğine akın ediyor. Turizm başkentinde ilk lavanta bahçelerinden birini kuran girişimci Serpil Seçkin Göçer, lavantalarıyla tatilcilere keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Sezona başladık. Antalya'da lavanta sezonu Haziran Temmuz'da oluyor biliyorsunuz. Ee, yeni yeni açtı gördüğünüz gibi Lilav'dan bir derya deniz oldu. Antalya'ya hep söylüyorum sadece deniz ve otellerden ibaret değil. Tarım turizmini de yapıyoruz. Bu da en güzel örneklerinden bir tanesi diyorum. Şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki lavanta bahçesini her gün ortalama 400 kişi ziyaret ediyor. Ben tam Moldova'lıyım. Çok güzel gerçekten bu tam zamanım buraya gelmek. İşte ben ilk defa ge geliyorum. Benim kızım biraz bir hafta sonra doğum günü olacak. O yüzden bir böyle bir küçük bir çekim yapmak istedik. İşte geldik şaşırdım. Hem giriş güzel burası da çok güzel. Böyle bir güzelliğin içinde bulunmak bana huzur veriyor. Onun için <gülüyor> denizden ziyade bu tür yerlere gitmeyi, vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Lavanta bahçesinde ziyaretçilere yerel lezzetler de ikram ediliyor. Bahçedeki lavantalardan yapılan ürünler de satışa sunuluyor. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Haftanın ilk iş gününde piyasa raporu diyeceğiz ve rakamları getireceğiz ekranlarınıza. Bu hafta Merkez Bankası'nın verileri de merakla bekleniyor ve şu saat itibariyle tabloyu hep birlikte okuyalım. Biz'le başlayalım. Biz 2534'ten ve 35'ten seyrediyor. Şu saat itibariyle bir yükseliş olduğunu belirtelim. Yükseliş olan iki ayrı birim daha var. Dolar ve avro. Dolar 17,32'den seyrediyor. Şu saat itibariyle avro ise 18,25'ten alıcısına ulaşıyor. Altın onza bakalım. Altın onzun seyri ne yönde? Bir düşüş görüyoruz altın onza. 1838 dolardan seyrediyor. 1838 dolar birim fiyatlarına nasıl yansıyor diyelim. Hemen geldi birim fiyatları. O düşüşü, düşüşü birim fiyatlarında da görüyoruz. Gram altın 1024'ten seyrediyor. Şu saat itibariyle ile çeyrek altına bakalım 1675 lira. Yarım altınsa 3350 liradan seyrediyor piyasa raporunda. Haftanın ilk 3 günündeki son rakamımıza bakalım. Cumhuriyet altın diyeceğiz. Cumhuriyet altını ise 6680 ile 81 arasında alıcısına ulaşıyor. Piyasa raporuyla rakamları ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Öğlen haberin sonuna geldik ama bugün sadece bir virgül koyuyoruz. Saat başından haber ajandasıyla karşınızda olacağız. Bir yerlere ayrılmayın efendim.